部赌注利物浦打出幺四七后无动于衷，没有起身祝贺小特，这在赛后引发更多争议。台球皇帝亨德利和小钢炮马克艾伦批评奥沙利文没有体育精神。对于这件事情，很多球迷也是讨论纷纷。大家都猜不透，到底火箭是因为什么没有向特鲁姆普祝贺？对于此事，本期冯冯也就发表下观点。或许奥沙利文正是基于这个原因没有向特鲁姆普祝贺的。当然，各位球迷如果有更好的看法，也可以在评论区留言，大家一起讨论下。OK， 下面咱们进入正题。我们来先说一下特鲁姆普的这杆147分。这是小特个人的第七杆满分，虽然比不上奥沙利文的十五杆，但七个满分也是牛叉一样的存在了。但是，或许这就是奥沙利文不向他祝贺的原因之一。为什么呢？我们继续来看另外一个方面。二零二二年斯诺克冠中冠没有设置一百四十七分奖金，甚至连单杆最高分奖都没有。也就是说，特鲁姆普这杆一百四十七分。多余的一毛钱奖励都没有，除了数据以及荣誉之外，这杆一百四十七分没有任何实际奖励。我们都知道，当年台联取消一百四十七分奖金的时候。奥沙利文就是第一个跳出来反对的，他甚至用一百四十六分的实际行动向台联宣告：如果没奖金，还想看一百四十七分？对不起，门都没有。因此，从奥沙利文的角度来看，他是真替特鲁姆普不值。人家一毛钱都不给，你还屁颠屁颠的打什么满分？这不典型那啥了吗？其次，在奥沙利文看来，一百四十七分有什么稀奇的？在此之前，你特鲁姆普已经打过六次，多一杆少一杆，其实真的无所谓，只是一个荣誉而已。如果这是特鲁姆普职业生涯的第一个一百四十七分，那么我相信，不管有没有奖金，奥沙利文都会起身向他祝贺，甚至像二零二二年世锦赛那样，拥抱在一起，再美一番也不是没有可能。毕竟职业生涯第一次经历一百四十七分，那是多么的神圣与激动。记得在二零一八年中国公开赛上，奥沙利文打出个人第十四杆一百四十七分时，媒体裁判直接主动上去来了个大大的拥抱，因为这是他职才生涯中第一次见证一百四十七分。所以在火箭眼中，特鲁姆普已经不是第一次，而且又是一毛钱都没有。这杆一百四十七分根本不值得祝贺，在球迷的众多猜测中，还提及了另外一个原因。有部分球迷认为，在奥沙利文的整个职业生涯中，在此之前只有台球皇帝一个人对阵火箭时打出过一百四十七分。而现在，特鲁姆普变成了第二个人。被人当成了背景地，火箭心中自然不爽，所以干脆直接无动于衷，懒得向对手祝贺。在冯冯看来，这个原因的可能性很低。以火箭的性格来看，他可以中途退赛，直接握手认输走人，还会在乎被人打个一百四十七分吗？当然，以上提及的这些都是大家的猜测，至于真实的原因，我们无从得知。奥沙利文在赛后接受采访时，没有对拒绝祝贺这件事做出任何回应，只是对特鲁姆普的表现献上赞美之词。以前曾有球迷这样描述奥沙利文：“他就是天使与魔鬼的化身。”天赋异禀的火箭可以在赛场上打出华丽、令人赏心悦目的表演，同时也会因为各种原因随时弄点幺蛾子。或许这就是天才的世界，我们永远无法理解。至于奥沙利文为什么没有向特鲁姆普祝贺，真正原因恐怕只有当时的他才最清楚。好了，本期视频就到这里，各位球迷如果有其他不同的看法，欢迎在评论区留言讨论。我是看台球的冯凤，各位小伙伴记得点赞关注哦。